本节目由点亮全身肌肤的欧莱身体乳联合冠名播出。本节目由你的色彩收藏家柯林斯洛超级赞助播出。本节目由 f o r i o 开启肌肤未来之旅赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先遇见美好生活。每周四中午十二点，会员抢先看正片；每周五中午十二点，尊享 Plus 版，还有超多幕后惊喜，给你好看。哎，今天东西好特别呀！是山西非常有特色的小吃。我最喜欢吃的就是面食。这是番茄椒汁油面，不像意大利肉酱面那种吗？<笑>哎，我们别别光聊吃的，我们来看看他的报名信息。三年没有好好吃过一顿饭啊！什么样的工作会忙到三年都吃不了一顿饭呢？他可能是个工作狂，对呀、啊，也有可能是做那种电商的，每天只能睡三至五个小时。黑眼圈应该到这个地方，我估计。哎呦妈呀，肯定压力是很大的。我来看，我来看。六口人睡一间房啊？什么？蜗、嗯、居啊？两口子加上彼此的爸妈都住在一起。我想抱抱他。最后一个，三年夫妻零约会。夫妻零约会，这感觉不是一个人的问题了，这感觉是一家人。家子嗯。嗯你多久没约会了？呃，我很长。我多久啊？看电影算吧，因为我们会规定自己的 date night。那上一次，大概两个礼拜前吧。两个礼拜前。因为如果带着小孩出去，我们同时有太多身份，一下子是妈妈，嗯、一下子又是老婆；如果带着父母又是女儿，就、嗯、是我们角色很多，可能没有办法好好约会。我们来看看他的报名信息。Hello， 亲爱的好朋友们，你们好，我叫飞扬。啊？啥孩子啊？我现在来呢是给我的媳妇惠茹来报名参加这个节目。好老公。原来是这个样子的，现在是这个样子。哦，自从我们三年前有了孩子之后，啊，我媳妇儿她就变了个人似的，呃，陈天伟的孩子钻。前几年，妈妈会全心投入在照顾小孩，我体会过那种，你真的放不下小孩，你真的没有办法去做自己想做的事情。现在我的孩子呢也大了一点了，嗯、呃，我希望他可以多留一点时间给自己，呃，但我真的不知道该怎么劝，拜托好团团的各位帮帮我，让我的老婆不再这么焦虑，可以留一点时间给自己和我。好老公，好老公，好老公，好的。他的声音听上去，他说话好诚恳，极其疲惫。你能听出来他很心疼他老婆？哎，别人都结婚生孩子，怎么他们这么严重啊？为什么？对呀、啊，这不觉得奇怪吗？不是亲情吗？你看，你看这个有孩子的女的，你看哪里像？听起来好像逃不过带孩子的环节。有气无力吧？我不太想去了，我想回家。就是我没有不喜欢小孩但是我对小孩呢，有一种天生的没办法，嗯，我也不知道怎么跟他相处。好看团们给自己加个油吧，一二三，加油！感觉一点战斗力都没有。出发，出发，出发！小朋友交给你，可以。这个我比较在行，我还挺兴奋。这个领域我真的是不是很了解。我刚刚特意准备了一些小零食啊，好，<笑>到时候我去你那儿领。可、okay, 以，这这这加这加，好，来吧。到了，看哪边有娃的哭声。准备好了吗？<笑>给我自己加个油，抱着一种上刀山的决心。可以的，可以的。嗨 ，Hello， 
愧容是吗？是都是。晴天晴天，哇！哎，其实你们家还挺干净的耶。有孩子的家，我觉得这样还挺好的。哎，你家怎么这么多一样的鞋？我家有四个宝宝，四个四胞胎啊，四胞，同时生了四个，是啊。哇，我两个我家都炸掉了，我已经听见声音了。哦，醒来了，好了。啊、哦，尿尿尿尿，可以可以可以。我有点惊呆，四个，我从来没见过四胞胎，从来没见过。哇，穿着一样，发型也一样，我觉得我可能也花了。我能怎么帮你吗？嗨，裤衩。过来，我们要把内裤穿好的，修修修修修修。对呀、啊，修修。谁先穿好裤子，我我有带饼干给大家呀。还有昆凌，真的，这有实战经验的是不一样。带过和没带过，我真的搞不定，我都不敢那个，我就怕给弄坏了都。幸亏我是准备了啊啊！我真没想到是四个宝宝。给昆凌姐姐给你们带礼物了。来来来我刚刚说话算话，来，你们喜欢吗 ？Hello， 小猪佩奇，给我吃，我嘴巴说出来。哎呀，天哪！昆仑就很很自然的就跟小孩打成一片，我就死死的贴在那个门框上。我还没有我太缓过神儿来，就是其一其二，就是我也不知道要怎么跟他们打成一片。这个感冒你怎么该怎么办呀？这个一二三四怎么排呢？这个猜，这咋猜？这叫一模一样。我猜他睡觉的老三。这怎么猜呀、啊？我觉得一可能上不起头。好，一二三四，一二。三四，啊、真的真的、啊，你怎么看出来的？我不知道，就一个感觉。都叫什么？怎么？他们小名叫东南西北。哦，这分的蛮好的耶。来，谁是东东？跟我打个招呼。谁是东东呀？小孩都不理我的，真的。试试看嘛。真没有人理我，<笑>我屡试不爽。我不知道你们要来，很不好意思，我洗把脸，然后换一下衣服。哦，好，那我帮你。谁要先换衣服？哇，你看妈妈给你们准备的好漂亮啊 ！Hello， 西西，请问你可以换衣服吗？让，我先抓你了。你要换衣服要不要？我是姐姐，我们先换吧，好不好？我们换了，妹妹才会换，好吗？<笑>换裙子，需要穿这个飘飘的裙子。要不要换衣服？我们穿好好看的衣服出去。哎呦，有意外收获！你太乖了，妈要咋换？啊，来举手，举高高，来来，酷，好乖呀、啊。哎呦妈呀，这真是我人生第一回啊！不好意思了啊，我换的还可以吧？我妈看到这儿应该会感动的哭出来吧？她终于看到这一幕了。给了个字，很有魔术的力量，你知道是什么吗？就是说谢谢呀，谢谢啊，请啊，这些都是很有魔术力量的一些话语。你看，你说谢谢就有小馒头，对不对？你要说什么？谢谢。好，你去。怎么这么听话？张姐，我以为是四个人一起哭。对呀、啊。哇，好。Hello， h e l l o 你好。Hello， 你好。哇。Hello， Hello， 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 你好，你好，你好，你好，哎，四个一模一样。我好开心，但他们看到我好像很不开心。然后孩子哭了。没事，没事，为啥？为啥？为啥？你好，你好，没事，没事。咋了？可能人多，可能人多。哦，你
为什么要哭啊？那你为什么你不哭？啊？不哭不哭不哭！你就是凑热闹哭的是吧？别不要哭了，不哭。这个这个在笑，终于迎来这一刻。你看，真的吗？你看这个跟我已经很好了，看到没有？哎，我就说吧，小孩不理我。你看现在这个情况，就是四个很会带孩子的人和吴昕。对，我就已经料到了是这种情况。姥姥来啦！姥姥来啦！姥姥来啦！姥姥要带他们出去遛个弯儿。穿外套。楠楠，我来伸进去。哎，好的。哎，好的，好漂亮，好可爱。开心，开心，开心，开心！好了，给哥哥看看好看不好看？是吧？我试试看，是不是？怎么这么漂亮呀？哎，好漂亮，好可爱！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，难得的一刻，快看，扑向了我。怎么了？穿鞋啊！哇，北北很棒哎！楠楠，走了。这出个门太不容易了。哎，不容易，就是每天都是像打仗一样。然后我衷心的说一句，世界终于安静了。我是真的没有，我好珍惜这一刻。因为我来之前还大言不惭的说，我说很快乐啊，那就很好玩啊，我带过孩子，我没有想到是四个。真的，我也没想到。整理一下思路，我们开始那个任务吧。来吧，朋友们。你们睡觉是是在哪个？应该是在这里面。对，我们和宝宝就都睡在这儿。啊，全部。哈哈哈哈哈！睡得下呀？天哪！那那间房间呢？等于是收纳了。四个宝宝的东西，东西真四个宝宝的东西真的太多太多。对，我理解。嗯。作息表，哎，你会写作息表、哦？早上六点二十就起床啊，这么早？十、嗯、一点为幼儿园午餐时间，十一点半奶就是十二点到十点十分入睡，五点为幼儿园晚餐时间，七点加餐，八点上床喝奶，八点半洗，跟我们家蛮像的，九点前入睡。这真的很像妈妈，就像我们要写的很 detail。对，各种零食尽量禁止，糖类绝对禁止。<笑>老人家真的好喜欢给糖啊！我他也会养。我有，我觉得我变态到我其实三岁以前我不让我妈帮他舒加盐，他们觉得我太坏，自己都吃不下，怎么可以让孩子吃？所以我这些我很懂，都是给妈妈看的。<笑>特别能理解妈妈写的那个行事历，因为我在家也是会写行事历的妈妈，然后会把一些小细节也写在。就是我的那个表格里面，这所有的衣服都在这儿。嗯、哦，对，我都是孩子的衣服哎。嗯、哦，而、啊、且都是四件四件的哦，这个小香风的，小套装这种，这些也都是对吧？小裙子，这是宝宝的毛衣。孩子的衣服都超级精致，好看。这边是你你的衣服。对，这是所有衣服吗？嗯，所有。所有的衣服。嗯。我想先澄清一点，我看到了衣柜，但是我看到的是孩子的衣柜，真的留给自己的妈妈的衣服非常少之又少，就是两年来基本上也都没有时间出门，也更没有时间逛街买衣服，所以你已经两年没有买衣服了，嗯，甚至更久。<笑>我的天哪，这全都是特别特别。朴素暗淡的衣服，太素了。你看，这都是妈妈开衫。你生孩子之前也有买很漂亮的衣服，但是在哪儿呢？我想看，比如说这种裙子呀什么的。这个口味很重哎，妈妈。<笑>这个很性感啊，好性感。这是你结婚之前买的。对。看到没有？露背。就是结婚之后，妈，这种衣服我有时候觉得不好意思，而且就是带孩子不方便嘛。哦，天哪，我有点心疼你了。我觉得他真的是被生活改变了样子。嗯，我从来没有想象过，就是生活会把一个人改变这么大。我看看你化妆品呗，化妆品、护肤品，好嘞，我可愿意看这些东西。<笑>女生都会对这些比较感兴趣啊。<笑>
这个就是我的基本上以以前的现在就就很简单，一切从简。来来来，走走走，哎，这些你就这些了，没有彩妆，没有，完全没有。口红呢，就是一个润唇膏吧，粉底没有。啊，你以前化妆吗？化一点就是淡妆，但现在完全不化，现在经常脸都不行。<笑>我觉得不能说是理解不理解。如果有一天我怀孕了，我生出来是四个孩子，我可能也是这种状态。看看你们厨房。哇！你是不是不习惯用保鲜膜是吧？用冰箱里一放就干了，干了以后的它就串味儿。哎，你看这个，这哪能成啊？这不成，这不成。特别是蔬菜，蔬菜不能吃过夜的，咸菜也不行，其实。这里你看都干了，我一看你这冰箱我就懂了、嗯，就是没有时间的人做的事情。哎呀，这个是中午做的饭，这个是我们吃的，因为这个很快，但是这个太没有营养了，这个糊糊状的东西、嗯。你一天吃几顿呢？姥姥在的话还好，即便不按时也会吃到三餐。但是姥姥不在呢，一一天吃一顿呢，一顿。嗯。嗯感觉他已经失去了对美食的一个爱好，甚至于乎就不至于饿了，已经算不错了。这在我听来太心酸了，因为吃的美食其实好的东西是能够疗愈自己的。既然如此，你都没好好吃过一顿饭，我们去吃饭吧。咱们去亲子餐厅吃饭，有人可以照顾小朋友。真的吗？啊，开心！你看他脸，幸福的笑容。走，哎，走去吃饭去。好好吃顿饭，安安心心的吃一顿啊！<笑>是不是现在有人帮忙带孩子太好了？当然，南瓜、鱼肉之类的吧。嗯，南瓜是消化的，小孩也有肉包。哎呀呀呀呀，北北消化，小孩也没有。呀，是谁？哎呀呀呀呀呀，北北，没有。哎，好了好了，没事。<笑>妈妈的，妈妈感觉有根线，瞬间好，对，瞬间好。哎，但是不是别人看到你那个就是同时领四个出去，大家说哇，对呀、啊，你其实那些那种骄傲的情绪无法表达，就是推出去的时候大家会说，自爆胎吗？啊，自爆胎吗？真的吗？是不是长一样是吧？对，就会就会跑过来趴在脸上，就就这样问，嗯。但是还有一种情形就是他们四个人就还没有在一起，然后跑过去一个。他又跑过去，旁边的人走过来说：“哇，双胞胎，哇，三个，三胞胎，<笑>四个，四个是真的吗？真的吗？等等等等，又翻回去，就再问我，向我确认一遍。你是什么时候知道，就是你肚子里是四胞胎？怀孕一个多月的时候吧。然后大夫直接就跟我说，你放弃啊，放弃。嗯。”就是因为出现危险的几率会很大。嗯，等到你四五个月的时候，就是，就有可能就他们就就就会，保不住。对你相当于就是你心理和身体都就是一个不好的状况。我特别想看你的肚子的照片，真的吗？是这个吗？就这个。哇、wow ！嗯，你每天要怎么怎么就是每天在家干嘛？就躺在那儿？哦，我躺不了，就是坐在那儿，坐着或者是就是跪着，然后就是就是床上放个枕头，就是放在被子上面，然后头这样顶着，然后跪在那儿。哇！天！天哪！哎，这真的很难想象，因为一个到后期已经就不舒服了，更何况乘以四。你你你睡不了睡不了觉的这个过程差不多有几个月？哎呀，我只就是整个孕期我舒服的记忆就是第四个月吧，就是舒服了一个月，前期是孕吐，我我我这个个头瘦到八十斤，整个人就脱相了。嗯，然后就就住在医院，然后两面都擦上，然后开始不停的往里输输输输输，然后不停的输，我还在不停的吐，就是不往进吃，还要往出吐，我不知道那个东西是为什么会到我胃里面。
就是每一分每一秒都在煎熬，我觉得。是我妈吧，我妈就是后来后来再跟我讲，就是说是我等了半个小时没没出来，一个半小时没出来，然后两个半小时、三个半小时一直没有出来，我爸就很紧张。嗯、孩子生完，我马上被推进 ICU 嘛，就是我肺里面抽出来有比这个杯子肯定多一杯水，就因为长期挤压嘛会有积水。我妈说早知道。就是这么辛苦，我妈就就劝我不要要，就说太危险了，我宁愿你没有孩子，我不愿意去冒这个生命危险。自己身为妈妈嘛，如果自己的女儿真的要经历这个，真的妈妈会很，就说什么都不要，我只要我女儿。但在女儿的立场，可能觉得我就是要这四个孩子。我出院的时候就是带出来他们三个，东东一个人在里面，然后医院就就下过一次病危通知书，然后就是爸爸犹豫了再三，还是告诉我，就是说是医院有下病危通知书。他回来跟我讲，他说是，嗯，他说他说没有关系啊，你还有三个，他这样讲，我说不行。我说不行，一个都一个也不能，不能不能少，嗯，要么我没有生，要么生了我就必须要保他周全，嗯嗯嗯，然后嗯，觉得我觉得到后来还很好啊，就是他很争气啊。我觉得他为母则刚，就是他真的把这个句成语表达得很极致，就是他宁愿牺牲自己，他也要保住这四个孩子的生命。今天这一场对话，虽然大家看上去略显沉重，但我认为是这个世界上最美好的东西，因为我们寻找的东西是源自于这个世界上最基本的爱和最浓烈、最宽广、最宏烈的东西，叫做母爱。迎来这个新的生活模式之后，最大的难题是什么？我其实，哎呀，就现在孩子大了嘛，我觉得作为一个父亲，就是他有时候很随意呀、啊。就是比如说孩子要去体检，体检完了，大夫给你的建议是怎样喂？我会就是按这个来喂啊。但是他嘛，就是觉得怎么舒服怎么来喽，我就会比较受不了这个。我们家也会遇到这样子的状况，因为我也是很紧张的妈妈。我以前不敢吃盐啊，不敢吃糖啊什么的，爸爸这些都会给。爸爸就是那个那个唱好人的角色，对他们人生第一个冰淇淋也是爸爸给的。然后他就说哈、啊，如果你上飞机，你乖乖，我会请空姐给你一个冰淇淋。他爸已经睡着，我想说那就不用吃冰淇淋了。爸爸还是给他冰淇淋，就坚持。我就生气，我就说你干嘛给他冰淇淋？他说我说到做到。<笑>但我后来反思了一下之后，我其实我觉得吃冰淇淋跟他根深蒂固的这种概念说到做到，我觉得爸爸的好像还更重，比我这个吃不吃冰淇淋还更重要。就是其实他他经常就会给我灌输一种，啊，我告诉你，家里面你搞错了，就是你不能总是把重心放在孩子身上，你要知道，嗯、呃，夫妻关系是大于亲子关系的，怎么怎么样，我是认可他这种说法的，但是我说是具体实施起来的话。就是可能他们怕一下就分分掉我大部分的精力。加柯林斯洛超级赞助播出 ，Forio UFO 光谱面膜仪，给肌肤九十秒的精准呵护。你怎么这么好看？爱米爱莫就是答案。本节目由穿了就能 C 位出道的爱米爱莫赞助播出。有人敲门，你说来啦！哎，你好，你好
抽啊！我一大早上起来就看到你们了。Hello，Hello，Hello，Hello， hello. 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 哎，工作人员，帮我拿一下这个。哇！哇！哇！哇！循环播放，循环播放。哇！还没有在家里面玩过滑梯。这是用奶粉罐做的吗？对，因为我是觉得你们在家里边也可以做一个游乐场，还可以和自己的爸爸妈妈一起玩。到他们家之后，你会发现他们的奶粉罐的量真的很大，也有很多的一些废弃物啊，就是想用他们消耗的这些东西，废物利用嘛。还有一个礼物哦，天哪！把那个礼物抬进来吧，进去看看，进去看看里面吧。你看上面啊，呀，看到我了吗？我在这里，赶快钻进去，左右钻进去，左右。我在这里。妈妈是这样的，那个我今天呢送了两个大的玩具，我希望你能安心的去接受我们好看团的各种帮助或者是提案，然后把孩子留在家里和这些玩具一起玩。后期我希望通过。我自己的更专业的一些东西，把你整个家变得更舒适、更美。对于惠茹而言，最好的美食应该是既要方便快速，又要营养丰富。所以呢，今天就特地准备了几款省时神器，十分钟便能完成一家六口的早餐啦。我今天告诉你一个好东西，快速奶粉冲泡机，直接只要把奶粉放到这里边一摁，直接就出来。嗯，而且刚好可以你的定量，你不是都有一百五啊、两百，你就直接定量。平时我们手动泡奶粉。既要注意水温，又要计算奶粉和水的比例，还要搅拌冲泡，费时又费力。但这个对于一次性要冲泡四份的惠如来说，省出来时间，还可以去做一顿好吃的早餐。我们开始煎荷包蛋，你看我们这个神器是不是？你看我这个锅给他的话，他们全家一次就可以做好。对呀、啊，而且还挺好玩的。现在差不多了，现在拿出来吧。对，哎，好嘞，漂亮，是不是方便这个？而且，你是不是感觉它完全形状也都在？而且你看，对，很好看呀。接下来我想做一个玉米烙给你。妈妈，这个锅真的很好用哎，主要是可以批量生产。对，你就比较适合批量生产啊。对呀、啊，我太适合了。就这个好了。而且你发现我们到现在没有洗过盆子，不需要洗。这一道早餐真的是色香味俱全，我觉得，而且又有造型，小朋友可能看了会十足打灯。准备了一个礼物给孩子们。哇，它是一比一的，就是你知道模拟，让小孩在旁边感觉跟妈妈一样在做，一样在做。而且这个真的可以窝个蛋，因为你看它里面这个，放一块这个固体酒精，或是蜡烛，嗯、哦，这样。哇，好可爱呀！对呀、啊。昨天我们发现一个很严重的问题，就是我觉得你是一个非常有爱心的人，然后把你所有的爱分给你的宝宝们。其实我觉得你自己本人也是非常需要被别人爱和被别人疼的，所以今天就是我们来疼你的环节。我也有个小礼物送给你，你看，东南西北。我们把所有的使用的方式方法啊，都会写在里边。我觉得他非常好学，接受度很高。跟他讲一些技巧，有意思的东西，还有菜单啊，还有一些设备的时候，他眼睛闪出好奇的光芒。然后，嗯，这个也喜欢，那个也喜欢，这个也接受，那个也接受，这让我非常高兴。
上次逛街好像两三年吧。很久以前了、嗯。那你现在看到这个会有反应吗？女人本能的反应。呃，我很开心，很开心，<笑>对，真的很开心。你看这边，我给你准备了好多比较日常的衣服，但如果你觉得我今天给你准备的都是日常装，你就错了。今天要让你做回那个没有结婚前的如。好。<笑><笑>所以我帮你选的第一套是这一套。我想看你穿上它，我再给你讲它好在哪里。好的。知道我为什么选这套给他吗？因为我觉得如给我的感觉非常的干净，他的气质又非常的出众，这套衣服非常适合他。待会儿你就能知道了，他穿上身的效果会给你一种初恋的感觉。如，你今天心情好吗？太好了，这么多漂亮的衣服呀。<笑>其实这些都是你以前的衣服呀。<笑>你准备好了吗？准备好啦！一、二、三、三。自己了吗？你看镜子里的你，还是那个漂亮的。你的腿是很多女孩想要的。你看你的胳膊，一点赘肉都没有。那个时候我觉得，我真的这个很能驾驭自己那个。但是现在我感觉，没有好好犹豫那种感觉。其实你完全可以把自己很女生的那一面再次拿出来，再次。哎，你现在走路已经开始起范儿了。<笑>哦，好女人呀，这个。下一套，你想象一下，你现在在一个昆凌跟周杰伦结婚的古堡，然后穿着这个蓬蓬裙，很优雅。哇！那今天给你选这一件，知道为什么吗？因为很多女孩在结婚之前都是爸爸妈妈的公主，每个女孩都是一个公主，但是。因为结婚之后生活的琐碎太辛苦了，然后你慢慢的变成了灰姑娘，所以这条裙子的用意就是想要你做回一个公主，哪怕只是今天一天都可以。放掉你的四个小公主，你自己也是公主。哇，好喜欢这个衣服。嗯，我觉得特别开心，能看到你这样。整个人都闪着光，有让我找到以前的那种，很漂漂亮亮的感。心姐，我特别想知道怎么才能和你一样时尚百变呀、啊？搞定眼妆，秒变时尚。眼妆。柯林斯洛二零二零彩妆流行色，让你的约会一眼心动。柯林斯洛大胆出色 ，Party 释放活力变眼，年度 C 位潮装尽在柯林斯洛流沙十二色眼影盘。柯林斯洛放肆潮，随心装。柯林斯洛，你的色彩收藏家。我今天要带你来这儿，画一下这个美好的一个妆容。老师好，好久不见。慧荣，你想要一个什么样的发型？我希望比这个可以略微短一些。嗯，板寸吗？哦不，哦 no， 板寸的话，那我会站起来的直接。啊、哦，只要别太短，然后它好打理。然后能给他那个解决这个时间上为他抢出来点这个时间。OK， 嗯，上手吧。红军喜欢吗？还不错。
之前来说比较轻松的一个感觉，换了一种放松感觉，换了一种心情。化妆的，他只是说这几年没化过了，就是让他再感受一下这个化妆的乐趣也好啊，还是说女生这个化妆之后的变化了，相信这个感受他自己体会完之后，他就把这技能又拾回来了。张老师，这慧茹还是有化妆基础的。哦，那就好办了、哦。我就教你几个小的办法，然后让你可以在平时这么忙碌的生活当中也可以美美的。那咱们开始吧。今天为慧茹打造的是一款超甜清透的约会妆容。选用的是适合肤质的粉底，涂抹在脸上，用美妆蛋轻轻点开，然后呢，再用定妆粉均匀的涂在眼皮的位置。选用大地色系的眼影，大面积的扫在眼皮的区域，打造自然不夸张的眼妆。你就觉得感觉回来了。我刚才还在想，就是我很久都没有化过妆了。他其实挺喜欢，但就真的是没时间。女生宝宝之前是很注重护肤吧那种人吗？眼精华也要用啊，眼霜也要用啊，嗯，精华肯定必不可少啊，嗯，霜啊，就是，呃，隔离防晒啊，嗯嗯嗯，都有粉底啊，就就就就是整个一全套，对，完整的流程，是个精致的 girl。<笑>自生宝宝之后呢，现在经常脸都不行。我觉得更像是在唤醒他体内的就是远去的一些记忆啊，原来这个事儿是这么美好的，我曾经也是这样过，嗯。更像是唤醒。接下来我们开始画眉毛。虽然他现在很少化妆，很少护肤，但是特别底子好，所以呢，在保湿护肤的基础上，重点攻克眉毛就行了。啊，现在这个颜色是画在就是原来这条红线上面。对对，主要是颜色，需要涂上与头发相近的颜色。你就会觉得他整个人看起来就是有精神。准备好要看了吗？很期待。哇、嗯，好久没有化过妆了想要真正帮助到慧茹走出育儿焦虑症，还是离不开爸爸，所以我还是想找爸爸好好聊聊。你好，是慧茹老公吧？你好，你好，你好这是不是一模一样？是吧？<笑>啊，这是这是你那滴滴的车？对对对对。你每天从几点要开几点？你早上就出来，开的一两点、两三点吧。哎呀，辛苦啊！要送孩子，要接孩子啊。还有时候要是老人不在的话，我还要回去要做饭。其实，所以就是干这个工作比较自由、活跃一点嘛，时间。哦哦哦、对对、嗯，我能尽量的，嗯，腾出来点时间为家里吧。啊，能照顾就照顾一下。对对对对，是的。我们俩当初是什么什么情况下认？我们第一次见面是在一个日料店，谈的特别好呀，我记得吃了三四个小时。哎呦，第一次能聊三四个小时，对对对对对，就就就好多，好多话题都可以聊到一块儿呀，包括也很欣赏，我起码我很欣赏他，嗯，特别文静的一个姑娘，特别知性大方的一个人，特别特别，我觉得其实对，很漂亮，很漂亮，很漂亮，嘿，我说这么有余，你也很优秀，<笑>很漂亮，真的很漂亮，嗯。
。你们俩多久没约会了？我们结了婚以后就没有了，因为结了婚以后他就立马有了孩子了嘛。去什么约会呀、啊？两个人看个电影呀、啊，吃个饭呀、啊，我感觉对于我来说是梦寐以求的事情。我十一月十二号，前两天过他过生日，就是因为楠楠和西西生病嘛，所以就把这个计划又又打取消了。嗯，其实本来是想去吃个饭的。对对对，其实是。结婚四年了，有了孩子都三年了嘛，三年了。他日复一日的在做同样的工作，都在为孩子放弃了自己的时间，放弃了自己的工作。他把自己逼得有点太紧了，导致他现在很焦虑嘛。你有试图告诉他一下吗？就是说你你是不是稍微别那么焦虑？<笑>他他不听我的，他真的不听我的。他他不听我的，他他他他都为孩子，我感觉不为我，我可以忽略不计，我觉得。你你们俩上一次就是对问题进行沟通是在什么时候？没有，半年前吧。半年前。半年前。很久了是吧？很久了。对呀、啊。对除了孩子的事情，我们沟通比较少，沟通不了就两个人都不发言呗，都看孩子就可以了。我对这个状态很着急，我我不想让这这个状态再严重化。我总觉得我们两个人是一个一个基石，是一个地平线。我们两个人，如果要是不那么理解、不那么好、不那么幸福的话，孩子会受影响。哇！哇！好看，好看。你好，你好，你好。这一次啊，我们好看团接到了一个任务，就是老公希望我们可以把老婆从育儿的焦虑中带出来，重新找到她自己，也重新找到两个人以往甜蜜的那种相处。到底他们日常相处中有没有问题呢？你觉得你足够了解对方吗？不了解，百分之八十吧。对方了解你吗？有时候给我的感觉就是，他怎么越来越不了解我了呢？不太了解。最希望听到对方跟你说的话是什么？放着别动，我来。<笑>他觉得我是他的心中那种 superman。对方最经常跟你说的话是什么？你等会回家呀。他会经常对我说：“我们换个话题吧。”我就回得很不高兴。吵架后，你心中的 OS 是什么？怎么这么长时间还不来哄我？他是不是心里面不太在乎了？是不是不爱我了呀？我想的就是谁出了问题了，该去如何如何的去解决了这个问题就可以了。吵架的时候，你最讨厌听到是什么样的话？其实就是他什么都不说，我也不知道这个问题产生在哪里了。就是很敷衍我，你说好了好了，我错了，并没有认识到这件事情，我到底在意的那个点在哪里？我就，哦，算了，就是不愿意说太多了。婚后让你最难过的事情是什么？有时候，我们就像室友一样，就是我觉得，婚后你觉得最难过的是什么？哎呀。很多地方没有，就是欣赏到我、理解到我的感受和辛苦吧，会让我感觉比较痛苦。哎呀，感觉特别，感觉感觉感觉特别难，感觉就是他的不开心呀、啊，不管怎么样，就感觉是我害的一样。<笑>你觉得对方最吸引你的点是什么？<笑>他很喜欢笑，嗯，他曾经就是对我微笑的那个瞬间，我就真的就是在我心里面形成了一幅画面，会经常想起来。我很喜欢他笑，他特别特别特别温柔，很
知性和睿智的一个人。想帮他们建立一个沟通的渠道，所以我们就想到了，哎，他们既然是在那个日料店认识的，然后第一次约会就在那儿，那不如就回到最开始的地方，然后唤醒一下曾经的记忆。就崔阳不停地跟我表达，其实他很想努力做一些事情，来挽回现在两个人这个。比较无零沟通的这个关系，嗯，但是他也觉得自己其实一直在努力，嗯、可是慧茹呢，好像完全看不见。所以我希望今天慧茹会对她老公，你要敞开心房，把自己的内心话真的给老公一个回应。待会儿妈妈穿着那个裙子走过这儿的时候会很漂亮。啊，她说这是裙子是吗？所以你露出来了，你都不知道她有多女人。大碗里吗？我用“惊艳”这个字不夸张。嗯，就他一出现，你会让我说哇哦这种，你会的。哎，这个衣服太亮了吧！要不要它最闪，让所有人看到最闪的心。我们的照片哎。结婚那天抱起你的时候，我幸福的像个傻子。自爆胎是十万分之一的幸运，也是乘以四倍的辛苦。怀孕后期你的脚的赋能下跌，我非常心疼。你是我的英雄老婆，我们的二人世界变成了六人世界。<笑>他在这张停了很长时间。这张是什么呢？一百四的超人妈妈。是我没有想到的，有一些忘记了的情形。就是又回到了我的脑海当中。为什么妈妈走到那条通道会那么的有触动？其实生活中那些最琐碎而日常的瞬间，才是两个人牢固关系最宝贵的东西。你好，我我叫崔阳，嗯、呃，我是四胞胎的爸爸，他们的名字叫东南西北。她怀孕的时候，我历历在目，她承受了太多女人没有承受过那种痛苦，就是怀着四个孩子那个过程。本来四个孩子长期在肚子里面挤压，包括又早产，很焦心，而且慧茹也在 ICU。初入的 ICU 是因为她长期怀孕嘛，所以就是他们很贵。我是看他们都进了，都进了 ICU 的，而且那段时间我一直在医院，没有出过医院一下，我特别的煎熬。因为那种心情，我没有办法用语言形容，就是难受，其实真难受，就是确实是心里面那种痛苦吧。
他，哎呀，他不理解我对他那份心情，对他，就是我想，其实我用大话来讲，讲就是我希望他自私一点，为自己一点。其实感情非常深，你能感觉出来。真的不能不争气啊！<笑>我们这个团也太脆弱了吧！<笑>改名叫脆弱团得了，好看团，爱哭团吧，爱哭团。哇！造型第一次剪哎，回到了三年前的你。你其实是我雇佣我了。好看，好看，好看。从来没有见过。除了结婚的时候是吗？除了结婚的时候。嗯。其实我一直很期待，一直很期待。你也很精神，很久没有见你这样子了。哦，一姐快去。我能看出来眼睛是。没事，看不出来哭了。你平时看就眼睛水汪汪的。对。两位好。<笑>这个是我们好看团，然后为你们精心准备的菜单。然后希望你们今天可以严格的按照这个前菜、主菜、甜点的这个流程来执行，加油！好，谢谢谢谢。那么我就退下。前菜给对方一个甜蜜的笑，并维持十秒。牙漏太多了，这才叫甜蜜嘛。吃过一顿饭，所以我觉得刚刚那尴尬应该也是一个太久没有做这件事情人。平常就是打开喂小孩，打开喂小孩就是慎重，但现在没有小孩要喂，会瞬间有点不太确定啊，那就怎么开始？真的有。
情看着对方的眼睛，说出我爱你。我今天听听你和我说。我就看看慧茹能不能表达出来。爸爸没问题，现在主要在慧茹，他能不能今天表达出自己的这个情感？说吧，别紧张，别紧张。你先。我爱你，真的爱你。啊啊、谁跟你说这句话是我最喜欢听的？我现在最喜欢听的一句话就是你说。你别动，放着我来。<笑>就是我听着这句话，就是像听见你说你爱我一样，很愉悦呀。<笑>另类表白。其实我一直内心有一点对你的埋怨，埋怨你不理解我的这种焦虑，不理解你对我带孩子这种辛苦的。在很多时候，把大部分的心思都放在了孩子身上，往往忽略和忘记了我们的感情也是需要经营的。重点，之前爸爸一直尝试跟妈妈沟通，但妈妈的精力就是抽离不出来。我觉得我们的介入其实也是间接给了妈妈一个表达她情绪的出口。其实我知道你很辛苦，你为了兼顾。家庭照顾孩子，还有在外面挣钱，我也不认为自己有多么辛苦，我从来没有认为自己辛苦过。最累的是让我觉得就是你不开心，就是你没有笑容，我是最累的。我今天想对你说两句话。对不起，也谢谢你，在这么艰难和困难的时刻没有放弃。我怎么会放弃啊？我根本不可能放弃啊！这是我的动力，好不啦？有四个宝宝，四个。你三年前有了孩子之后，他就有变了一件事，今天我这孩子断。早上六点二十就起床啊，这么早？我都是孩子的衣服哎。哦，你已经两年没有买衣服了，嗯，甚至更久。我的天哪，现在经常脸都不行。你一天吃几顿呢？一一天吃一顿呢？一顿。嗯。
，我们和宝宝就都睡在这儿，全部就全部，就是他以全部的牺牲给了孩子们。我从来没有想象过，就是生活会把一个人改变这么大。我想要帮他找回来一些他。哦，哇，<笑>很好看。对，哎，好嘞，漂亮。嗯，好久没有化过妆了，真的。你们俩多久没约会了？我们结了婚以后就没有了。哇！我爱你。好甜哦！我爱你，老公。希望慧如跟崔阳未来可以建立起非常好的沟通渠道，然后永远幸福下去。还哭着哭着跑了一个。妈妈宝宝宝，爱生活，爱自己，在无数的支离破碎中寻找到安慰自己的快乐。一二三，你怎么这么好看？我们好看团派出黄吉来送上一个生日终极大礼。我迫不及待，是吧？期待不期待？非常期待，满心期待现在是吧？是吧？欢迎回家，欢迎回家，欢迎回家！哇，变了一个样子，人一下灿烂，好漂亮！我都觉得这是不是我们家呀？啊！啊空间就一下就变大了。这个地球有人为这个电视，我给去掉了。六到九岁之前，其实他们真的不适合过多的看电视。然后我们可以看一下，可以看一下你的主卧。主卧。哦。很温馨，很温馨。让我们幸福感爆棚一下。我们原来从从一个负值，现在到达一个高点儿。<笑>这个空间其实就是属于妈妈专属空间。我突然感觉心里好暖呀，是吧？对呀。然后这是火火给你准备的衣服。哦，他一定要叫我带到，说叫你看到你的这些衣服。哎呀，还有小手包。哦，小礼服。呀，我喜欢你真的。是吧？嗯，好幸福呀。然后所有的这个厨房，我就说这个宝宝就不用坐在不用坐在餐桌上吃饭了，故意选了好久选的是圆角的，他的那个材料是选的这种偏石材的，因为我觉得宝宝容易脏嘛，就是你要用木头或者什么就会上色，但是这种是打理特别好打理。然后这个桌子是这样，可以这样拉伸的。然后我们看一下宝宝房间，对对对，看一下宝宝房间，我来了，这么小的一个家，哦，哦天哪！好激动呀，好好玩呀，感觉这样子。在这个原本之前那个空间的基础上，加到了两倍的储物空间。我要上去看一下。可以啊，可以啊。<笑>宝宝的话，真的是完全可以睡到就是九岁之前。哎呀，谢谢谢谢谢谢。我还有一份特别的礼物送给你。<笑>这个是欧莱的烟酰胺身体乳。我在打开它的同时，我也希望欧莱打开你的变身时刻，然后希望你越来越漂亮，希望你的生活越来越幸福。哦，我身体乳。好，我就在这。嗯，好喜欢。来了，哇，东南西北，很喜欢。<笑>茄子哦，真好！每天六杯奶茶，五顿外卖。哇！小、啊、蛮力走是一件多么困难的事儿！这是的，现在竹一仔那种海菜啊，咸菜花好吃，还有奶泡。哦
，这热量太高了吧？超喜欢吃甜的。上面全是碳酸银的，下面全是雪。你这糖尿病，我跟你讲，三年不敢一个人逛街，怎么又是三年？他们其实会拿胖人开玩笑啊，因为一桌如果是只有你胖，吃完饭之后会跟你说，江天，你这这怎么没吃了？这怎么没吃了？我们上下楼都是电梯嘛，剩一个空了，你不敢进去，好尴尬，超尴尬的。然后还有那种坐公交呀，人家就不坐你这儿，因为你占了一个半的格，其实很伤人。我还有一个解压的方式，就是涂身体乳，它是欧蕾的烟酰胺身体乳。烟酰胺是美白的成分嘛，它可以淡化痘印。洗完澡之后涂一个香香的身体乳，身体香了，心情就好了。我现在就是爱上了涂身体乳。那我们希望能够帮他挖掘到更深层的骨子里的他。为什么我这么好看？你怎么这么好看？哇！<笑>是霸道总裁范儿，这个感觉我的公司已经融到 D 轮了。<笑><笑>你觉得现在这个样子，妈妈如果看到你的话，她会觉得应该会很开心吧？找妈妈要个怀抱。完全不要穿什么。最近好懒得出门哦。不喜欢镜子里的我。本期都结束了，小伙伴你还不心动？扫描屏幕下方官微二维码，私信关键词回复“好看报名”获取报名表。你怎么这么好看？缺的就是独一无二的你哦！整个地球有人围着我转。感谢微博台网、微博综艺，上微博搜索“你怎么这么好看”话题词，一起边看边聊。感谢首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻对本节目的大力支持。感谢指定招募合作伙伴抖音 APP， 感谢网易新闻、网易娱乐、网易号，独家知识短视频合作平台苗东百科，世界如此简单。感谢 Zucker 一点资讯新闻客户端，首席合作短视频广告媒体金尚传媒。特别感谢有道云笔记、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、金宝宝、闪萌。引力资讯搜狐视频，感谢凤凰娱乐、搜狐娱乐、新华网、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、中国网、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、新浪湖南、大香网、红网、大众网等媒体对本节目的支持。